Si tienes 2 kilogramos de trióxido de hierro, ¿cuántos kilogramos de óxido de hierro se obtendrán al reducirlo con monóxido de carbono? Vamos a aplicar en este caso la técnica clásica de factores de conversión, pero con una modificación. Teniendo en cuenta que la unidad de entrada y la unidad de salida son iguales. Ambas son kilogramos. Así que comencemos. Lo primero que vamos a hacer, eh, como en cualquier técnica de factores de conversión, es escribir el dato que nos dan. En este caso son 2 kilogramos del de óxido de hierro 3, también conocido como óxido férrico o trióxido de hierro. Y aquí es donde viene la mañosería. Para evitarnos o saltarnos dos factores de conversión, lo que vamos a hacer es que no voy a convertir de kilogramos a gramos, sino que voy a convertir de kilogramos a kilomoles. La relación entre kilomol y kilogramo es igual a la relación mol-gramo, es decir, la masa molar. Así que deberemos calcular la masa molar del óxido férrico. Entonces será 55.84 del hierro que se repite dos veces, más 16 del oxígeno que se repite tres. El resultado es 159.68 kilogramos de óxido férrico a kilomoles de óxido férrico. En el siguiente vamos a tener el ratio estequiométrico que será kilomoles de óxido férrico a kilomoles el óxido de hierro tetraóxido de trihierro, también conocido como magnetita. No es un óxido que se pueda predecir fácilmente por las técnicas de nomenclatura. Pero existe. Entonces, eh, cuando tenemos el ratio estequiométrico, buscamos los números estequiométricos. El del óxido férrico es un 3. El de la magnetita es un 2. Ya tengo kilomoles de magnetita, pero necesito darlo en kilogramos de magnetita. Así que, nuevamente, lo que voy a hacer es la mañosería de kilomol a kilogramo. La relación kilomol-kilogramo es igual a la relación mol-gramo. Es decir, tenemos que calcular la masa molar. Pero en este caso será la masa molar de la magnetita. Pero como son los mismos elementos, simplemente tengo que modificar los subíndices. El del hierro pasa a ser un 3 y el del oxígeno pasa a ser un 4. El resultado es de 231.52. En el análisis dimensional tenemos lo siguiente. Kilogramos de óxido férrico, kilomoles de óxido férrico, Kilomoles de magnetita se cancelan. Los únicos términos que quedan son kilogramos de magnetita. Justo lo que pretendemos calcular. Así que dimensionalmente el ejercicio tiene sentido y lo único que queda es operar los valores. Entonces será de la siguiente manera. 2 por 2 por 231.52 sobre abro paréntesis. 159 Punto 68 por 3. El resultado es 1.9. Si somos quisquillosos con las cifras significativas, deberíamos redondearlo a 2, porque el 2 kilogramos de entrada solo tiene una sola cifra significativa. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.